我今天啊，非常的高兴啊，因为我在等待了好几个月之后啊，总算能够好好的折腾一下八景三了。之前八景三既方便 root， 散热又比较好的这种机器呢，实在是太少了，并且八景三一直都没有合适的开源 GPU 驱动，导致它在模拟器还有各种转移玩法里面完全没法发挥性能啊。不过这些问题今天都已经得到解决了。我这一次拿到了一台 ROG 8 Pro， 这个是 ROG 游戏手机的最新一代产品，变化非常的大，并且我还获取到了它的 root 权限，哎，这个才是真正的玩家手机嘛，对吧？既然如此，我们不拿它折腾一下这个八进三，肯定是不好意思的啦，对吧？所以今天这期视频啊，我们首先来上手体验一下 ROG 8 Pro， 然后就来好好的搞一下机，折腾一下，看看吧。这一次 ROG 8系列啊，长得和以往的 ROG 手机真的是完全不一样了。几年前的 ROG 是少数不做刘海、不做挖孔、坚持大下巴的这种机型啊。那对于游戏手机来说，这种做法有可以理解的地方嘛？但是毕竟和时代是严重脱节了，总觉得看起来像是个过时产品了。那这一次的 ROG 8呢，总算是启用了新模具，正面也是用上了挖孔屏，大幅缩窄了上下边框，屏占比和颜值都有明显的提升了。机身的厚度相比原来薄了很多，从 10.49 毫米暴降至 8.9 毫米啊，总算是个正常手机的厚度了。而背面的设计也比原来要简洁了不少，就不那么的杀马特了，对吧？作为一台正常的手机拿出去，你也不会感到尴尬了啊。呃，当然了，这并不是说就完全没有游戏元素了，毕竟这是败家之眼的产品嘛，至少灯还是得有的，对吧 ？ROG 8 Pro 的这个灯，呃，我不告诉你的话，你可能都不知道它有灯啊，平时完全看不出来痕迹啊。但只要你一打开之后啊，这三百四十一颗迷你 LED 的灯珠就会亮起了。官方叫做 Anime Vision 光显矩阵屏，是不是有点换系列笔记本的即视感呢？啊，就是这玩意儿可以显示好多乱七八糟的东西，而酷是真的挺酷的。而且我很庆幸它做的是一个纯白的配色，我反而不太喜欢 RGB 啊。不过 ROG 八标准版的机器搭载的依然是 RGB 的百家之眼啊。那对于这个机器的外观，我唯一的怨念呢，还是这个摄像头的模组凸。起的是有点多了，不仅影响美观，横屏玩游戏的时候呢，也会有一点挡手的这个感觉啊。啊，不过做这么大的凸起啊，可能是因为 ROG 8系列呢，并没有牺牲影像的意思、啊，影像系统还算是堆了一点料的、啊。那我也不知道在座的各位对于手机的影像是怎么看的、啊，你会更愿意看到游戏手机用更好的相机呢，还是削减摄像头来换取手感和减重呢？这次 ROG 8换了一个新模具之后啊，另外一个比较大的变化就是它没有进出风口了，整个机身内部的结构啊，也主要是考虑如何把热量尽可能的导到机身表面，比如他们这一次依然是延续了主板中。质的设计啊，两边放电池，并且这一次 ROG 是在主板上镶嵌了一颗铜柱，来往这个背壳上传递 CPU 的发热。呃，理论上说，这种结构其实更利于散热背夹的发挥啊。那 ROG 应该一开始就是考虑到了这一点，所以官方的配件里面呢，散热配件也是给了一个大面积的半导体制冷。那去掉通风口的一个好处啊，就是能够做更好的防水了。ROG 8系列总算是支持了 IP68 级别的防水防尘。那回到正面来看啊，它是用上了一块165赫兹的三星 E6 屏幕。啊，支持1到120十赫兹 LTPO， 可惜分辨率依然只有一零八零 P， 还是有点低了。用三星的屏幕啊，从今天来看是有利有弊吧。好处就是它的素质是绝对给力的，各个角度下都不会有明显的偏色，并且它的这个全屏最高亮度我们测下来相当的逆天啊，不激发都已经有840十尼特了。但坏处啊，就是三星它不太关注这个频闪问题啊。我们实测下来 ，ROG 8 Pro 这块屏幕也是全亮度480十赫兹的 PWM 调光。光的啊，所以大家就得自行斟酌一下了。由于机身厚度的缩减，这次 ROG 8的电池容量也是不得不削减到了5500毫安时。但是这个电池也已经是很大很大的了，再配合上八进三的能效提升，这台 ROG 8 Pro 也是在我们的五 G 综合测到死里面坚持了九小时四十七分钟。这个续航对于大多数人来说都已经很够用了，比起各路综合旗舰都要长一截啊，仅仅是输给了电池更大的红魔。啊，另外 ROG 8系列还有一个传统异能，就是双 USB 接口。底下是 2.0 速率的，侧面是 3.1 一进二的速率，所以烤东西的话最好是连着侧面这个口了。毕竟主板中置接口也可以直接从侧面出来，呃，方便接配件吧。不仅仅有前面提到的散热背夹，那包括还有拓展坞，对吧 ？HDMI 转接之类的都需要用到侧面的这个接口了，也是情理之中了。充电功率倒是给的不高， 6 5五瓦。
。不过这一代的 ROG 总算是加入了无线充电，那这也算是新的模具密闭机身带来的一个好处吧。这次 ROG 8系列，我觉得最值得讲的部分，反而是它的软件部分。一个是他做了一个基于 AI 的游戏助手啊，这个游戏助手可不是其他厂商那种小打小闹啊，它是真的基于 CV 的那种有用的弱辅助啊。比如在《原神》里面，你可以开启自动拾取野外的物品，也可以开启自动加速人物对话的功能啊。如果你不想看剧情，只想早点过任务的话，这个就特别的有用啊。它还支持跑动锁定啊，就干大事件，你终于不用一直按着跑步了啊。还有一个我觉得特别特别骚的是自动解除控制的功能。比如我举个例子，你玩芭芭拉的时候。被极冬树给冻住了，它可以自动给你解控啊，不需要你去自己去点啊。这个就在打深渊的时候，我觉得很实用啊。怎么说啊？这里面这些功能还或多或少真的是有点用的啊。不过目前支持的游戏还比较少吧，也就原神一个做了深度的整合。像奔铁的话呢，就只支持自动加速对话了，而其他游戏还需要后续的适配。另一个功能是 AI 视频，这个就相当于是截了张图把文字提取出来嘛，适合那些需要复制游戏里信息、查攻略的同学。另外一个我觉得很好的地方啊，是它的游戏精灵，也就是手机版的奥创中心吧，就和 PC 版的奥创中心一样啊。ROG 手机的这个可调性还是挺多的，那传统的像是这个空气扳机啊、红按键啊什么乱七八糟的这些可能都不稀奇了。我觉得最牛逼的还是它的性能调节选项，不仅有一般的预设性能，还有一个高级模式可以进行一些梯度的调节，甚至如果你觉得还不够的话，它还开放了手动调节。哎，这里面你可以非常精确的调整温控，还有每种调度策略下 CPU 每个核的频率设定啊啊，还有响应设定啊啊 GPU 的各项的这个设定，对吧？就你不需要 root 就可以进行非常精确的这个性能调节。那为了防止小白屋操作啊，这个菜单埋。还是挺深的，但反正 ROG 确实是把各种调控的权限都交给你了，就跟他们笔记本的这个奥创中心一样，这一点我还是挺喜欢的，所以我才说啊，只有发烧友才最懂发烧友啊。啊，好了，既然是游戏手机嘛，那传统的这个手游性能肯定是避不开的，对吧？必须要聊一下。那我们首先还是来玩一下《原神》好了，还是大家熟悉的《须弥城》《夜蓝双峰跑图》最高画质 WiFi 二十五度七二零 P 的分辨率 ，ROG 八 Pro 在帧率上当然是毫无悬念的保持住了六十帧，这个是个人都能猜到了，对吧？但是调教上呢 ，ROG 似乎并没有像红魔那样尽可能去往下压功耗，它仗着自己是游戏手机。反正散热够好，所以还是给了挺激进的调度策略的啊！大核跟超大核居然都时常干到了二 G 赫兹以上啊！呃，这个最终也是耗费了平均六瓦的整机功耗，机身温度倒是控制在了四十四点八度，并且由于主板中置的关系啊，发热的区域呢是集中在中间这一块，手姑且碰不到吧，还算可以接受吧？你说它调的不够细致吧？人家那个散热确实也能压得住啊，那我也不好意思说它什么嘛，对吧？当然了，我肯定还是希望各个厂商能够试着去压低一下功耗的。那像这种游戏手机的话，最牛逼的场景往往就是三十度五 G 的魔鬼测试了。那么 ROG 果然是不负众望啊，继续一条线六十帧，毫无波澜啊。在没有内饰风扇的情况下，这个确实是挺牛逼的啦啊，比起一众综合极限来说，也算是鹤立鸡群了。不过这么刚的代价就是机身温度了，最高是可以干到四十九点七度啊，还是挺酸爽的。王者荣耀相对来说就轻松很多了 ，ROG 8 Pro 在这种低负载里面呢，倒是调的还挺不错的。六十帧二点二瓦整机功耗，一百二十帧在跑满的情况下呢，功耗甚至可以低至平均两点七瓦。这个一百二十帧已经和前两代跑六十帧的功耗差不多了。而在奔铁里面呢 ，ROG 8 Pro 又回到了非常刚的这个状态了。和牺牲了一点帧率稳定性来换取低功耗的红魔不同啊 ，ROG 在奔铁里是一路高歌猛进啊。继续全程干足六十帧，完全不掉帧啊！也是因此，它的功耗干到了七点五瓦，非常非常的激进啊！这种情况下呢，机身温度自然也是水涨船高了。如果你坚持要开最高画质的话，肯定就需要这个散热背夹了。好了，上面这些手游我们快速测完，是时候来好好折腾一下，玩一玩难度更大的各种骚活了啊！开头我就说到了这个八进三呢，我们一直没有机会能够好好的折腾啊。LG 这一次既然我们拿到了 root 权限，那就得以修改很多东西。了吧，并且啊，巧就巧在高通的开源 GPU 驱动 Mesa Turnip 这几天总算是更新支持了八进三了，我们已经可以在模拟器和一些转译的程序里面顺利的用上八进三了。
。那我这里还找到了 Turnip 的测试版本 R 1 6版本的驱动，进一步的提升了性能，希望它能够有好的表现吧。那我首先还是想玩一下这个 Switch 的模拟器啊。其实，在过去的半年里面呢 ，Switch 的模拟器有一个很大的变化，因为 u z u 的安卓版本带来了一个 NCE 模式，你可以理解为原生模式吧，就是使用 ARM 指令集的手机处理器呢，没有必要做多余的转移，就可以模拟同样是 ARM 指令集的 Switch 芯片啊。这个想想也是理所当然吧。所以 Switch 在手机端的这个模拟性能啊，就随着 NCE 的出现有了巨大的进步啦。我们拿这个八进三玩了一下《王国之泪》，那像这种压力比较大的游戏，居然也能全程跑满三十帧流畅运行了。如果我们放开帧率限制啊，你甚至很多时候是可以跑到四十帧以上的，感觉还是挺不可思议的。我们甚至可以用底座模式或者调高一档分辨率来玩啊，这个性能还是挺 OK 的，因为 GPU 这个时候还是有一点余量的。啊，有一说一啊，八进三目前的这个开源 GPU 驱动，因为刚推出，还有很多很多的问题。玩的时候不仅性能没有达到最理想的水平吧，而且我们还会遇到很多这种破图的情况啊。不过能够有开源驱动，已经是迈出了第一步了。后面慢慢的优化，兼容性和性能肯定是能够继续改进的。root 过之后，我们能够整的第二个活就是修改游戏文件了。你还记不记得我们以前在这个堕天使对吧？小米九十 Pro 上玩过的异形隔离嘛？当时这个是 PC 移植过来的大作对吧？我们通过修改画质，实现了原生一零八零 P PC 级高画质啊，效果非常的震撼。但哪怕是超了屏的八五五，也只能够跑到十帧出头，对吧？完全是没法流畅运行的。那你就不好奇，经过这么多年，同样是修改到了一零八零 P 高画质的八进三，它能跑多少帧吗？哎，揭晓答案，接近六十帧啊！在复杂场景，基本上也有五十帧左右啊，总算也是可以流畅运行这一款 PC 移植的大作了。然后你看我们的 GPU 占用率，现在基本上是已经全程吃满了，真的是完全榨干了这一颗八进三啊啊！不得不感叹啊，短短几年时间，手机芯片的提升真的是够大了。现在这个体验真的就和当年那些终端游戏 PC 玩这款游戏一样了。有了 root， 还有 GPU 开源驱动之后啊，我们还可以整另外一个活，就是在手机上打 Java 版 MC 的光影。哎 ，MC 光影啊，以往都是 PC 上才能体验到的。那好在手机端有 p o j a v a Launcher 这个移动端的这个 Java MC 的启动器。那在得益于 Turnip 加 z i n c 这种基于 Vulkan 后端转移的方案。在手机上运行 PC 的光影也终于不是梦了。那这一次在另外一位 UP 主的帮助下呢，我们也是尝试用 LG 8 Pro 这颗八进三来运行了光影。基于 Optifine 的版本，我们试了一下 BSL， 这个算是光影里面相对比较亲民一点的。十二个区块大一点的地图，大概能够跑到十五到二十帧吧。如果我们把区块缩小一点的话呢，游戏还是可以勉强玩一玩的啊，效果确实也还不错啊。但因为 Java 版 MC 本来这个运行效率就非常的糟糕啊，套了转移层之后。呢，还要用现在不成熟的开源驱动来跑，你肯定就不能指望它有 PC 上的那种表现了，对吧？那我也是决定最后做个大死啊，运行一下 PC 上的高配光影咳咳啊！果然啊，这一下这个八进三是彻底的被干趴了 ，GPU 完全干满的同时，游戏也就个位数的帧率了，真的是在看 PPT 了啊！啊，不过这一下的光影效果也是确实到位了啊，我觉得能看到它运行起来，这一次尝试已经超值了啊。其实啊，八进三加上开源驱动，还有一个非常逆天的玩法，昨天才刚刚跑通的，我已经来不及放进这期视频里了。什么玩法呢？就是直接转移 PC 游戏。哦，这个听起来实在是过于逆天了，对吧？我们打算单独出一期视频来折腾啊，所以大家可以期待一下我们后续的节目吧。那么今天这一期 ROG 8 Pro 的折腾视频呢，到这里就先告一段落了，希望大家能够看得开心。哎、呃，这台手机应该已经开启预售了，感兴趣的同学可以去看一看。那如果说大家对于这个视频觉得不错的话，一定要点赞一键三连，对吧？那如果点赞多的话呢，我们之后也会尽快的把这个呃转移 PC 游戏的整活做出来了，对吧？那。那我们就下次再见啦，拜拜。